Harsh, sir, can you hear me? Harsh, sir. Okay. So, yes, uh, and uh, this particular play, the writer, he was not only born in India, but he was also born in the state of Bihar. Or Ajbi Mai Aplok Mana Yebi Batayatagi George Orwell, unke British parents the or Volo Motihari Mai posted the Ustamana. Jahape George Orwell ka Janam Huatha. And then of course, Uskebat Fair Go England Chelege, Unki Shiksha Diksha Sapkuch England Mehi Hui. And we had seen that particular story of uh, the animal farm. Or wo ek Russian Revolution ke pehle jo Russian Revolution ke baad mein us kahani pe ye based hai. Iska bhi zikr hum logo nahi kiya tha. Or bahut sare characters the. Or hum logo ne jo iske Wikipedia link pe jo ki bahut hi informative tha, wo bhi kiya tha. Just give me one moment while I begin sharing the screen. Can you see the screen, Nitish? No, sir. No, sir. No, sir. No. Okay. Again. Now, can you see it? Yes, yes, sir. Sir. yes, sir. So, we discussed characters we discussed. So, according to. Old Major. So, we have characters. First, what do you say? Old Major Pixar. So, he was the senior most. And then, yes, of course, sir. there were the other in the, in the line. And what do अगर आप इसको ये देखें तो according to Orwell the fable fable यानी कोई बहुत पुरानी कथा जिससे कि कुछ सीख मिलती है इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा बचपन में Aesop's fables Aesop एक व्यक्ति था और उसने बहुत सारे कहानियां लिखी जैसे हम लोग की भी जातक कथाएं या इस तरह की जो होती थी पंचतंत्र जो इंडियन माइथोलॉजी में जो कुछ सीख देती सब वो कहानी में चाहे वो एंड में उसका लालच बुरी बला है या इस तरह का कोई सीख मिलता हो तो इसी में कोई कहानी जो सीख देती है उसको फेबल कहते हैं एंड इट रिफ्लेक्स इवेंट्स लीडिंग टू द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 एंड देन टू द स्टालिनिस्ट एरा ऑफ द सोवियत यूनियन ऑर्वेल अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वाज अ क्रिटिक ऑफ जोसेफ स्टालिन इस उनसे इनकी एकदम नहीं बनती Joseph Stalin was a Russian leader in that time. Not just Russia, but the USSR. And he did not like Joseph Stalin. And hostile Moscow-directed Stalinism, an attitude that was critically shaped by his experience during the May Days conflict between the POUM and the Stalinist forces. The POUM is a forum, a party. Let's just see what's the POUM. Ah, the Workers' Party of the Marxist Unification. Okay. This is just brief. This knowledge is good for you to know. Now, I'll just share this exam point of view. But how did this story become? What is based on this story? So the Soviet Union had become a totalitarian autocracy. The एक authoritative dictatorship के तरह हो गया था वहाँ पे। जो एक बंदा जो कह दे वही law बन जाएगा। 
सो ही बिल्ट अपॉन अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी पर्सनल अपने व्यक्तित्व के ऊपर एक कल्ट फॉलोइंग मतलब लोग जो है वाह 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 जी हजूर जी हजूर तो उस तरह का करें वाइल एंगेजिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ मास इनकारेशन यानी मास में लोगों को जेल में ठूंसता जाता था जो भी तैयार ना हो या जो स्टालिन की बातों से रजा जरा भी किसी ने विरोध प्रकट किया उसको जेल में डाल सो इन अ लेटर टू यू वॉन डेविड ऑरवेल ऑरवेल यानी जो राइटर है उन्होंने डिस्क्राइब किया था एनिमल फार्म एज अ सटायरिकल टेल अगेंस्ट स्टैलिन सटायर मतलब किसी का मजाक व्यंगात्मक उस सटायर पर था इन इज ऐसे वाई आई राइट रोड In 1946, उन्होंने ऐसा कहा था कि रोड द एनिमल फार्म इट वॉज द फर्स्ट बुक इन विच ही ट्राइड विद फुल कॉन्शियसनेस दट वॉट ही वॉज डूइंग टू फ्यूज पॉलिटिकल पर्पज एंड आर्टिस्टिक पर्पज इन टू वन होल सो द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी ये हम लोग किए थे ना याद कीजिए हम लोग ने डिस्कस किया था कि उसका ओरिजिनल नाम रखा गया था एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी लेकिन जो अमेरिका के पब्लिशर्स थे किताब छापते थे उन्होंने इसका टाइटल ड्रॉप कर दिया अ फेरी स्टोरी मतलब उनको लगे बच्चों के वाले किताब लोग समझेंगे और व्यस्त लोग नहीं पढ़ेंगे उसको बट द यूएस पब्लिशर्स ड्रॉप द सब टाइटल वेन इट वॉज पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड ओनली वन ऑफ इट्स ट्रांसलेशन ड्यूरिंग अदर टिटल वेरिएशन इंक्लूड सब टाइटल्स लाइक यानी एक ही काम का एक ही किताब का अलग अलग उसका नाम दे दिया गया था और वेल सजेस्टेड द टाइटल यूनियन डेस्क रिपब्लिक सोशलिस्ट एनिमेल अब ये फ्रेंच वर्ड है इसलिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ज्यादा अपने दिमाग पे ये मत डालिए क्योंकि दिस इज यूनियन डेस्क रिपब्लिक ये फ्रेंच में लिखा गया फॉर द फ्रेंच ट्रांसलेशन विच एब्रीविएटेड इन द यू आर एस ए a latin word for bear a symbol so these are just information kahani ka jo main shuru hota hai wo niche shuru hota hai orwell wrote the book between november 1943 and 19 and february 1944 when the united kingdom was in its war time alliance with the soviet union ab inhone dekhiye vidambara ye hai ki inhone anti soviet union kitab likhi hai kaun hai bhai So he wrote an anti-Soviet book, and he wrote it at a time when <laughs> Russia. आवाज आ रही है मेरी? तले सो गया। अब बंद करें। नीतीश जी। राहुल कुमार का सर ऑन है सर। राहुल कुमार। इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ना वो शेयर से बाहर निकलना पड़ेगा अच्छा राहुल कुमार अभी तो म्यूट किए हुए राहुल जी सर ऐसा गलती से हो गया था सर नहीं ऐसा मत करो हम रिमूव करने जा रहे थे तुमको ठीक है अब अब किसका आ रहा है सो सो ऑरवेल रोड दिस बुक व्हेन ही रोट इट इसके बारे में है सो टाइम मैगजीन आल्सो चूज द बुक एज वन ऑफ द हंड्रेड बेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल्स सोचिए कितना बढ़िया अब नीतीश ने तो बहुत एंजॉय किया उस मूवी को देख के जो लोग नहीं देखे हैं एनिमल फार्म का वो वाला वर्जन जो एनिमेटेड वर्जन है उसको देखिएगा लेट्स लुक एट द प्लॉट 
प्लॉट मतलब कहानी मैं फिर से करा मैं जानता हूँ कि ये कर चुके हैं हम लोग या शायद कंप्लीट नहीं किए थे क्या है ना नितेश मुझे लगता है कि इसके बाद हम लोग का और कुछ बचा भी नहीं दिस इज द लास्ट स्टोरी इसके बाद चेक कर लेंगे अगर होगा तो अच्छा हाँ हाँ ठीक तो वो हम लोग कर सो द पोअरली रन मैनर फार्म न्यू विलिंगडन इंग्लैंड इज राइप फॉर रिपेलियन राइप मतलब दम कोई फल जैसे पक जाता है ना तैयार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं राइप कच्चा नहीं है पक चुका है उसको आदमी खा सकता है तो यहाँ भी माहौल जो है उस फार्म में एकदम तैयार था किस चीज के लिए तैयार था एक ये देने के लिए रिबेल करने के लिए रिबेल और विद्रोह क्रांति का यहाँ पे एकदम माहौल तैयार था इतना अन्याय हुआ था उन जानवरों पे कि वो लोग तैयार थे so they were ready for a rebellion for its animal populace by the neglect in the hands of the irresponsible and alcoholic farmer mr jones mr jones jo tha wo bahut sharab peeta tha aur wo animals ko neglect karta tha kai baar dana pani bhi nahi dale khana un un logo na de so one night the exalted boar boar matlab suar ko kya hai pigs ओल्ड मेजर ये उस बंदे का नाम है ओल्ड मेजर वो काफी वेस्ट और सबसे सीनियर था वो सब लोग उसके लीडरशिप में उन लोगों ने एक मीटिंग किया दे होल्ड अ कॉन्फ्रेंस एट विच ही कॉल्स फॉर द ओवर थ्रो ऑफ ह्यूम जो मैनेजमेंट था उस फार्म का वो ह्यूम थे आदमी लोग कर रहे हैं लेकिन उनको हम लोग उखाड़ फेंकते हैं देखिए जो भी चीज हम लोग देते हैं गाय अगर दूध देती है तो आदमी अपना हक उस पर जता लेता है वो पूरा ले जाता है बछड़, बछड़े के लिए बिल्कुल नहीं बचता है अंडे दिए जाते हैं मुर्गियों के द्वारा वो भी आदमी अपने कब्जे में ले लेता है तो हम लोग का शोषण हो रहा है इस तरह की बातें वहां पे निकल के आए सोल्स एनिमल्स रेवल्यूशनरी सॉन्ग क्रांतिकारी गाना जो हम लोग सुने थे वहां पे तो क्रांतिकारी गाना जो है वो हम लोग इसके बारे में सुने थे सो द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड उस गाने का नाम था सब हम लोग जो नहीं गा रहे थे आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू ऑल नेक्स्ट क्लास टू सी द मूवी टू सी दैट पर्टिकुलर मूवी मैं लिंक उसका आप लोगों को भेज दूंगा और इंडिविजुअली वो हाफ एन आवर फोर्टी फाइव मिनट्स का मूवी है उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या था सो व्हेन और तब तक क्रांतिकारी बात कहते कहते ओल्ड मेजर वहीं पे खत्म हो जाता है ही डाइज टू यंग पिग्स स्नोबॉल एंड नेपोलियन अज्यूम कमांड एंड स्टेज रिवोल्ट विद्रो कर देते हैं मिस्टर जोन्स को उन्हीं के फार्म से भगा देते हैं एंड रीनेमिंग द प्रॉपर्टी एनिमल फार्म उसका नाम बदल गया था अगर शुरू में आप देखिए तो ओल्ड मैनर उसका नाम ठीक है उस फार्म का नाउ इट हैज बीन चेंज टू द एनिमल फार्म और उन एनिमल्स ने खुद ही अपना नाम उसका बदल दिया एनिमल फार्म को और उन लोग अनुशासन के लिए संविधान में जैसे कमांडमेंट्स लिखे जाते हैं कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने सात सेवन कमांडमेंट्स ऑफ एनिमलिज्म उसको अडॉप्ट किया ताकि हम लोगों में मतलब भाईचारा बना रहे कोई इक्वालिटी बना रहे समानता बनी रहे सब लोगों में कोई ऊपर है कोई नीचे नहीं होगा तो उसके लिए उन लोगों ने कमांडमेंट्स लिखे द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज ऑल एनिमल्स आर इक्वल ये सबसे बड़ा था एनिमलिज्म का द डिक्री मतलब जो डिसाइड किया इन लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया उसको पेंट से लिख दिया गया एक दीवाल पे द डिक्री इज पेंटेड इन लार्ज लेटर्स एंड 
on one side of the barn. Barn, कहते हैं जहाँ पे भूसा उसा खेत चारा और रखा जाता है उसको बांध के B A R N snowball ये बहुत अच्छा बंदा था snowball he teaches the animals to read and write ये वाकई क्रांति लाने वाला था while Napoleon educates young puppies on the principles of animalism वो उनको उल्टा पाठ पढ़ाता है to commemorate the start of the animal farm, Snowball raises a green flag with a white hoof and horn. Food is plentiful. party animal farm Animal farm white hoof and horn. Hoof matlab khur, jo janwar ka khur hota hai, wo, and horn. Food is plenty food. Sab log ko khana peena diya jada hai, khao, aaj hum log ka party hai. We are adopting a new flag. And the farm runs smoothly. Lekin, yaha pe ek sajish chal rahi thi. The pigs, jo, wo log apna promotion karte ja rahe thai. Wo taakat, power, apne haath mein de liye. And they elevate themselves to position of leadership and set aside special food items ostensibly for their personal health. Following an unsuccessful attempt by Mr. Jones and his associates, if you movie, then Mr. Jones will Mr. Jones to take his farm to take his farm to take his farm. There is a fight with the Jones. And it is said that the Battle of Cowshed Cowshed is called the name of the Battle of Manipat, the Battle of uh, Plassey, yeah, Battle of Buxar, the name de tin, is Laraiko Battle of Kaushet. So Snowball announces his plans to modernize the farm by building a window. Snowball jai wo bhoot racheta tha, bhoot creative tha. Wo kehta ki I will build a windmill jo isse chalega. Hawa ke veg se wo windmill chalega. लेकिन नेपोलियन को ये सब चीज अच्छा वो तो खाली अपने चेक करना था कि मैं कैसे पावर लूं सो नेपोलियन डिस्प्यूट्स दिस आईडिया नहीं नहीं ये बेकार आईडिया और फिर दोनों में भिड़ंत हो जाती है हेड टू हेड सो एंड देन मैटर्स कम हेड टू हेड व्हिच कल्मिनेट इन नेपोलियंस डॉग्स चेसिंग स्नोबॉल अवे वो अपने जो कुत्तों को अगर आप मूवी में देखें तो उनको खाना पीना देकर के बुलंद किया रहता था और अपने ट्रेनिंग पे के लिए रखते तो वो लुलकार दिया ही शूट इट ही शूट द डॉग्स ऑन ऑन स्नोबॉल स्नोबॉल सॉरी स्नोबॉल एंड स्नोबॉल वाज चेस्ड अवे सो नेपोलियन अकेला रह जाता हूँ वहाँ पे वो दम सुप्रीम पावर में उसके अगल बगल कोई कंपटीशन देने वाला कोई भी नहीं सो ही बिकम्स सुप्रीम रूलर सुप्रीम इसी एंड वो अच्छा नहीं था जो नेपोलियन था उस शुरू से वो पावर अपने हाथ में लेना चाहता था so through the young poker, poker means pig, squealer, Napoleon claims credit for the windmill idea. And that whole shrey, credit or shrey, that was my idea, windmill. Snowball, which is no question, when the idea was snowball, he ran away from his feet. And he was and he was, 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 and he
करना चाहता हूं अब यहाँ पे फार्म पे क्या हाल था एनिमल्स जो थे वो और मेहनत कर रहे थे कड़े कड़े काम के लिए उनको यूज किया जा रहा था एनिमल्स वर्क हार्ड विद प्रॉमिस ऑफ इजियर लाइफ विद और उनको सिर्फ एक वचन दिया गया था ये नेपोलियन के द्वारा कि अब इसके बाद ये विंडमिल बन जाएगा ना तो जो मेहनत है सो अभी है उसके बाद हम लोग का लाइफ बहुत आसान हो जाएगा आप सब लोगों का लाइफ आसान हो जाएगा वो लोग भी अपना पूरा जम के मेहनत कर रहे थे जितने खून पसीना एक किए हुए अगर वो मूवी में आप देखेंगे तो उसमें वाकई बहुत मेहनत कर रहे थे so napoleon and spiller persuade the animals that snowball is trying to sabotage their project snowball jo waqai acha tha sabotage matlab koi kaam mein rukawat dalna usko kehte hain sabotage koi rachnatmak kaam ab kar rahe ho aur koi usme avrodhak ban ke khada ho jata hai to begin the purge the farm of animals napoleon accuses the consorting With the old rival, sir, कोई waiting कर रहा है सर. I have to stop share. Neha Kumari. is the screen visible nitish yes sir so this mr spiller jo hai wo ek bahut bada psychophant hai chamcha hai spiller wo bhi ek pig hai aur wo khali napoleon ke सही में सही मिलाता रहता है कि हाँ हाँ जी अरे बिल्कुल सही आप 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 गलत कैसे हो सकते हैं तो चापलूस था वो सो दे बिगेन टू पर्ज द एनिमल फॉर्म एनिमल नेपोलियन एक्सक्यूजेस कंसोर्टिंग विद इज ओल्ड रेवल let's see the meaning of purge in history religion and political science removal or execution yani jo aise hatyaen jo rajnitik rajniti se prerit hai unko purge kaha jata hai theek hai na to is purge se to usko ye kiya gaya hai तो अब यहाँ पे जो ज्यादा हल्ला करता था उसको नेपोलियन जो है जो भी विरोध का जरा भी स्वर बोला उसको उड़ा देता था जैसे कि स्नोबॉल के साथ किया हाँ तो खूब मेहनत करके वो लोग अपना बना रहे हैं उसको फार्म को विंड मिल को यहाँ पे शुरू होगा तो हम लोग का जिंदगी बहुत आसान हो जाए बट वेन द एनिमल वेन द एनिमल्स फाइंड द विंड मिल कोलेप्स आफ्टर वायलेंट स्टॉम एक बहुत बड़ा आंधी तूफान आया और उसमें वो गिर गया 
आधा निर्मित था वो अर्ध निर्मित हाफ बिल्ड इट वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड देन द स्ट्रॉन्ग केम एंड दिनबिल कोलैप्सड so napoleon and squealer persuade the animals that snowball is trying to sabotage the project usi ne giraya aandhi toofan ko nahi and to purge the farm of animals napoleon accuses of consorting with his old rival and some animals recall the battle of kaushet napoleon who was nowhere to be found during the battle the wo yudh hua tha battle of kaushet napoleon chup chap wahan se khasak liya tha He disappeared from them. और युद्ध के बाद हाँ जी हम जीत गए हम जीत गए आ गया वो. So uh, he gradually smears Snowball to the point of saying he's a collaborator of Mr. Jones. उसको उसकी छवि धुमिल कर दी नेपोलियन ने इसकी Snowball की जो लोगों को जो animals में को पढ़ाने की कोशिश कर रहा था windmill का design तैयार किया तो वही main रचयिता था. का भला चाह लेकिन नेपोलियन तो उनको कहा कि तो मिस्टर जोन्स जो हम लोग का पुराना मालिक था उससे मिला हुआ है सो इवन डिसमिसिंग द फैक्ट दिस नो वॉल इज गिवन एन अवार्ड ऑफ करेज वाइल फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ मेन हीरो ऑफ द बैटल बीस्ट ऑफ इंग्लैंड याद रहे जो गाना उनको दिया गया था ओल्ड हॉग ने जो दिया था उनका नेता नेपोलियन सॉरी इट वाज गिवन बाय स्नोबॉल टू लेग्स फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड वेरी गुड यस फोर लेग्स फोर लेग्स गुड टू लेग्स बैड तो ये जो है एंथम द बीस्ट ऑफ इंग्लैंड लेकिन उस गाने को रिप्लेस कर दिया है इज रिप्लेस्ड विद एनिमल फार्म विद एन एंथम ग्लोरीफाइंग नेपोलियन ग्लोरिफाइंग मतलब उन्हीं का गुणगान करता हुआ किसका नेपोलियन जी का अपीयर्स टू बी अडॉप्टिंग द लाइफस्टाइल ऑफ ऑफ अ मैन कॉमरेड नेपोलियन इज कंपोज्ड एंड संग कॉमरेड ने उनके ऊपर एक विशेष गाथा लिखी गई एक गीत लिखा गया और सब लोग मिलकर के गाते थे कॉमरेड नेपोलियन यहां पे ही से गड़बड़ी होनी शुरू हो गई पहले था कि सब जानवर एक साथ काम करेंगे एनिमल एंड दे विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द लेबर लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि कोई नेता बन के काबिज हो गया और अपना ही आजकल के परिस्थितियों में भी अगर आप देखें जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हाँ जी हम जनता की सेवा जनता की सेवा लेकिन जब वो आते हैं पावर में तो सबसे पहले वो अपने और अपने परिवारजनों का और अपने मित्रों का सेवा करते हैं बहुत सिमिलर है ये स्टोरी से यस सर सो हु अपीयर्स टू बी अडॉप्टिंग द लाइफ स्टाइल ऑफ अ मैन कॉमरेड नेपोलियन इज कंपोज्ड एंड सांग कंपोज्ड मतलब उस गाना को लिखा गया और फिर गाया गया नेपोलियन देन कंडक्ट्स अ सेकंड पर्ज किसी एक और आदमी को मारने का पहला पर्ज उसने किया था इसको स्नोबॉल को भगा करके या मार करके मूवी में तो दिखाया गया मारने का उसके डॉग्स जो हैं वो जाते हैं और स्नोबॉल को खदेड़ करके और मार डालते हैं नेपोलियन देन कंडक्ट्स अ सेकंड पर्च ड्यूरिंग विच मेनी एनिमल्स हु आर अलेज्ड टू बी हेल्पिंग स्नोबॉल इन प्लॉट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय नेपोलियन डॉग्स खूंखार कुत्ते जो उसने पाल रखे हैं पांच छह खिला पिला के उनको बुलंद किए हुए और जिसको वो कहता है कि हाँ अटैक वो डॉग उसको अटैक करके खत्म कर देते हैं सो मिस्टर सो डिस्पाइट द हार्डशिप द एनिमल्स आर इजी कैलकुलेटेड बाय नेपोलियन रिटॉर्ट दैट दे आर बेटर ऑफ Then they were under Mr. Jones. अभी तुम लोग बेहतर हो स्थिति में बार बार यही कहता था नेपोलियन मिस्टर जोन्स के टाइम में तो हम लोग की हालत बहुत खराब थी खाना दाना भी नहीं मिलता था लेकिन आज देखो और लेकिन उनके ऊपर शोषण किया जा रहा था उनका शोषण किया जा रहा था 
So Mr. Jones, as well as by the sheep, continual bleating of four legs good, two legs bad. Nitish ka bhi favorite line hai. Favorite line nahi hai. Nahi Nitish. Nahi sir, story pura dekhna hai, maza aagya. So Mr. Frederick, a neighboring farmer, bagal ka ek farmer, attacks the farm using blasting powder, yani barood, to blow up the restored windmill. Ab windmill ko ban gaya tha wo kaafi. लेकिन उसको उसने बारूद का पाउडर लगा के बगल वाले उन्होंने उसको उड़ा दिया ऑल्दो द एनिमल्स विन द बैटल वो युद्ध तो एनिमल्स ने जीत लिया दे डू सो एट अ ग्रेट कॉस्ट कीमत बहुत अदा करनी पड़ी उनको क्योंकि उनके बहुत से लोग मारे गए जानवर जो मनुष्य से जो युद्ध हुआ मनुष्य चाहते थे कि वो उस फार्म पे काबिज काबिज हो तो एज मेनी इंक्लूडिंग बॉक्सर द वर्क हॉर्स वेड मतलब चोटिल घायल हो गया ऑल दो ही रिकवर्स फ्रॉम दिस बॉक्सर इवेंचुअली मतलब वो गिर के मर जाता वाइल वर्किंग ऑन द विंड उस कहानी में उस मूवी में बहुत अच्छे से प्रदर्शित किया गया है He is taken away at a knacker's van, and a donkey called Benjamin alerts the animals of this. Knacker's van? क्या होता है पता है? Knacker's van is a van जो animals को slaughterhouse यानी पूछड़ खाने में ले जाता है और उनको मार दिया जाता है और फिर उनका meat हड्डी अलग अलग purpose के लिए use किया जाता है. तो वो घोड़ा जो 12 साल अपना जिंदगी इस फार्म में बिताया और नेपोलियन जो लीडर बन रहा था उनका उसने कहा कि नहीं अभी इंजर्ड हो गया अभी हमारे कोई काम का नहीं सिर्फ खाना खाएगा इसको एक काम करो नैकर्स वैन में उसको डाल दिया और भेज दिया और वहां पे एक डॉ एक डोंकी था जो हमेशा उस घोड़े हैं हाँ वो बेंजामिन जो है हमेशा उस घोड़े के साथ रहता था दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे उसको बहुत खराब लगा कि जो इतना मेहनत करने वाला जो हॉर्स था बॉक्सर नाम था उसका उसको वो इंजर्ड हुआ तो उसको भेज दिया बुचड़ Excuse me, sir.
जैसे अगर क्लास सब ज्वाइन कर लो आनंद सर को कॉल करके बोल दिए हैं